ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬುವುದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ತಮ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ ಸೂಚಿ ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ ಸೂಚಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರ ಅಂಕ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹ ಗುಣಕ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಥಿರ ಅಂಕ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹ ಗುಣಕ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಭಾಗಿಸು ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹ ಗುಣಕ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಬೀಟಗಳು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಯ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ 
ಗಳು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಸೊ ಇವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಒಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಒಳಗೊಂಡು ಲಬ್ಧ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಮಾ ಇವುಗಳು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಎನ್ನುವುದು ನೋಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಸೂತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇವು ಸಹ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶೇಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿವೆ ಶೂನ್
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ್ರ ರಿಸಿಪಲ್ ಟು ಮೂರು ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ 